กิ้งนี้เราพูดถึงโครงสร้างของรากที่ผ่าตามขวางแล้วก็ดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าข้างในนะคะก็จะพบว่าส่วนนอกสุดก็จะเป็นเอพิเดมีส่วนที่สองก็เป็นคอเทคและที่สำคัญบริเวณคอเทคนั้นที่ที่มีจุดสังเกตเอพิเดมีในบริเวณส่วนนี้นั้นก็จะมีบางเซนของมันจะเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อะไรคะในการดูดน้ำหรือแร่ธาตุนั่นคือเป็นขนรากนะคะแล้วสำหรับคอเทคชั้นถัดเข้ามานั้นในสุดก็จะเป็นเอนโดเดมิสและเอนโดเดมิสนั้นถ้ามีอายุมากขึ้นก็จะมีสารมาพอกไว้นะคะพวกซูบรินหรือลิกนินก็จะทำให้เกิดแถบที่เรียกว่าแคสพอร์นสริปทำให้ของเหลวผ่านไม่ได้อาหารก็ดีน้ำก็ดีผ่านไม่ได้แต่ก็ยังดีที่มีบางเซนยอมให้ผ่านได้เซนนั้นเรียกว่าพาเซสเซลล์เราก็มาถึงส่วนในสุดที่เราเรียกว่าสตีลสตีลนั้นชั้นนอกสุดของมันก็คือเซนชั้นเดียวที่เรียกว่าเพอริไซเคิลเพอริไซเคิลนี้จะเป็นบริเวณที่รากแขนงออกไปจากตรงนี้นะคะและบริเวณที่สองถัดเข้ามาก็คือดูจากสไลด์นะคะวัสคูราบันเดิลก็คือมัดท่อลำเรียงท่อลำเลียงนั้นเราใช้คำว่า vascular v a s c u l a r มัดบันเดิลนั่นเองคือมัด b u n d l e สำหรับมัดท่อลำเลียงนั้นมันจะประกอบด้วยไซเลมกับโฟรเอมไซเลมอยู่ตรงกลางเข้าดูลักษณะเป็นแฉกแฉกและโฟรเอมจะแทรกอยู่ระหว่างแฉกยิ่งดูจากภาพของเขาให้ดูจากสไลด์พอนึกออกไหมคะว่าสำหรับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีแฉกของไซเลมมากหรือน้อยมากหรือน้อยใบเลี้ยงเดี่ยวมากหรือน้อยนักเรียนดูจากภาพตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะนักเรียนดูจากภาพนี้ดูซิว่าตรงกลางนี้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีคล้ายๆกับจะเป็นแฉกของไอ้ที่อันใหญ่ๆนี้เป็นแฉกของไซเลมมากหรือน้อยมากมีหลายแฉกพูดง่ายๆถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เป็นไงคะแฉกตรงกลางมีเพียงแค่สี่แฉกห้าแฉกเท่านั้นเองอย่างเก่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็มาดูว่าในเรื่องของมัดท่อลำเลียงนี้นะคะรากพืชใบเลี้ยงคู่จะมีไซเลมตั้งแต่หนึ่งถึงห้าแฉกบางทีก็มีแค่สองแฉกก็มีแต่ถ้าเป็นรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีแฉกของไซเลมมากกว่าแต่เป็นเท่าไหร่นั้นก็แล้วแต่ชนิดของพืชมันเราเห็นจากภาพเมื่อกี้นี้แล้วเรียนดูจากในหนังสือนี้ก็ได้นะคะเรียนดูจากในหนังสือหน้าสิบในหนังสือเรียนเองภาพก่อนนั้นเป็นภาพของรากพืชใบเลี้ยงคู่ถั่วเขียวจะเห็นว่าแฉกของโฟเอมนั้น
นะคะก็แฉกของไซเลมมีกี่แฉกคะหนึ่งสองสามสี่แฉกเท่านั้นเองเพราะนั้นที่แทรกอยู่ระหว่างแฉกก็คือโฟรเอ็มชี้เห็นว่านี่คืออีเพเดมิสชั้นถ่ายเข้าไปก็คือคอร์เท็กอันนี้ก็เป็นเอนโดเดมิสข้างในก็ล้อมรอบนี้มีโพลิเซเคิลอยู่นอกสุดก็เป็นสติลนะคะเข้าไปโพลิเซเคิลแล้วก็ตรงแฉกๆนี้เป็นไซเลมแทรกระหว่างแฉกก็จะเป็นโฟรเอมนะคะทีนี้ถ้าขยายนักเรียนดูภาพคอนี้รากพืชใบเลี้ยงคู่ที่ขยายออกมาให้เห็นว่าเอนโดเดมิสเป็นอันนี้โพลิไซเคิลไซเลมแล้วก็โฟรเอมเรามาดูภาพขอเป็นรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพวกข้าวโพดถ้าเพื่อไปเลี้ยงเดี่ยวนั้นนักเรียนสังเกตเห็นว่านอกสุดก็คือเอพิเดมิสคอร์เทกชั้นในนี้เป็นเอนโดเดมิสนะคะแล้วก็เป็นส่วนของสติลมีสตินนี้มีพาริเซเคิลพูดง่ายๆว่าเอนโดเดมิสกับสตินจะอยู่ติดกันแล้วจะมีบริเวณตรงกลางด้วยสําหรับรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือมีพาริเซมีส่วนของพิษพิษนี้คือบริเวณส่วนตรงกลางแล้วที่เห็นเป็นท่อใหญ่ๆห,หรือวงใหญ่ๆนั้นก็คือไซเลมที่เป็นอันเล็กๆนี่ก็คือโฟรเอมนะคะและเมื่อเราขยายภาพนี้ก็จะพบให้เห็นว่านี่คือเอนโดเดมิสเพลิไซเคิลแล้วก็เป็นพวกไซเลมแล้วก็เป็นโฟรเอมนะคะนี่เป็นภาพจากที่ในหนังสือของเราซึ่งเป็นการขยายความจากสไลด์นักเรียนดูว่าจากสไลด์นี้ดูจากสไลด์เลยนะคะว่ารากพืชใบเลี้ยงคู่จะมีไซเลม 1-5 แฉกใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีแฉกของไซเลมมากกว่าหน้าที่ของไซเลมทำอะไรไซเลม x y l e m หน้าที่ในการลำเลียงน้ำแร่แร่ธาตุหรือเรียกอย่างว่าธาตุอาหารส่วนประกอบของไซเลมมีเซนหลายชนิดอยู่ด้วยกันเซนชนิดแรกของไซเลมเขาเรียกว่าเวเซล V E W S E L ลักษณะของมันจะเป็นท่อกรวงเรียงต่อกันตามยาวคล้ายท่อท่อที่เราใช้ส่งผ่านน้ำไปตามที่ต่างๆผนังด้านข้างหนาแข็งแรงเพราะมีสารพวกลิกนินมาสะสมอยู่หน้าที่ของเวสเซนนั้นสามารถที่จะลำเลียงน้ำแร่แร่ธาตุได้ดีที่สุดในบรรดาเซนของไซเลมทั้งหมดเส้นถัดจากหมายถึงว่าเส้นนอกจากเวสเซนแล้วยังมีอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเทรคิดเวสเซนนี้ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแธาตุอาหารได้ดีที่สุดนะคะเป็นลักษณะท่อกรวงเรียงต่อกันตามยาวคล้ายท่อปกติของเรานี่เองแต่ผนังด้านข้างจะหนาทางนี้เพราะมีลิกนินมาสะสมอยู่ถัดไปก็คือเทรคิด T R A C H E I D 
ันนี้เป็นลักษณะเซนรูปล่างยาวหัวท้ายเสี่ยมแหลมคือไม่ได้เป็นท่อเฉยๆมันมันเป็นลักษณะเซนที่เป็นเสี่ยมเสี่ยมเอาหัวท้ายมาต่อกันอยู่สําหรับหัวท้ายไม่มีช่องเปิดลําเลียงน้ําวิธีการลําเลียงลําเลียงทางด้านผนังด้านข้างเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการลําเลียงระหว่างเทรคิดกับเวสเซนใครจะดีกว่ากันคะในเมื่อเทรคิดนั้นได้ลําเลียงได้เฉพาะด้านข้างแต่เวสเซนนั้นลําเลียงตรงกลางเลยไกลหน้าที่จะลําเลียงได้ดีกว่ากันเวสเซลนะคะเทรคิดก็ช่วยในการลําเลียงได้บ้างแต่ไม่มากนักสับคล้ายๆกันนี้ถ้านักเรียนไปเรียนเรื่องระบบการหายใจของมแมลงท่อลมของมแมลงเขาเรียกว่าเทรคีย T R A C H E A L นะคะหรือไม่ C A เฉยๆอันนั้นเทรคีย์ก็เป็นลักษณะระบบท่อลมที่เปิดออกทางสปาร์เคิลรูข้างๆตัวของมันนะคะอันนี้เป็นเทรคีย์อันนั้นเป็นเทรคีย์นอกจากเวสเซนนอกจากเทรคิดแล้วยังมีอีกเซนอีกสองประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือพาเรนคิมาเจ้าเดิมพูดง่ายพาเรนคิมานี้จะเป็นตัวช่วยแจกอยู่ในทุกส่วนของพืชนะคะในคอเทกก็มีพาเรนคีมาในส่วนท่อลำเลียงก็มีพาเรนคีมาเขาบอกว่ามันช่วยสร้างสารต่างๆและเป็นที่สะสมน้ำและอาหารถ้าเลี้ยงตัวอยู่ในแนวรัศมีและอยู่ภายในไซเลมเขาจะใช้คำว่าไซเลมเรแน่แน่นอนว่าถ้าพาเรนคีมานี้ไปอยู่ในแนวรัศมีของ 4M ก็น่าจะเรียกว่า 4M เรนะคะเข้าข่ายเดียวกันอีกชนิดหนึ่งก็คือไฟเบอร์ FIBR ไฟเบอร์นี้เราเคยทราบแล้วว่าเป็นเส้นใหญ่ในพืชจะมีเส้นใหญ่มากมายหลายชนิดอย่างเช่นเส้นใหญ่ของมะพร้าวเห็นได้ชัดไหมคะเส้นใหญ่ของมะพร้าวคืออะไรกาบมะพร้าวไม่ใช่กากนะคะไม่ใช่กออากอแต่กออาบอกาบมะพร้าวที่บางบ้านก็ยังใช้เป็นเป็นอะไรครับคล้ายๆเป็นสารล่อที่จะจุดจุดไฟเวลาที่ถ้าเขายังใช้เตาถ่านอยู่ลักษณะอันนั้นนะคะติดไฟง่ายนั่นเป็นไฟเบอร์หรือพวกป่านทั้งหลายที่เอาเส้นไฟเบอร์ของมันมาทำเป็นแท่เป็นอะไรพวกนั้นนะคะไฟเบอร์นี้ทำหน้าที่สร้างความแข็งแรงอยู่ที่อยู่กับไซเลมก็สร้างความแข็งแรงให้กับไซเลมแน่นอนถ้าไปอยู่กับ 4M มันก็จะสร้างความแข็งแรงให้ 4M เช่นกันเพราะฉะนั้นส่วนประกอบของไซเลมซึ่งไซเลมคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุหรือธาตุอาหารมีส่วนประกอบอยู่เซนอยู่สี่ชนิดเวสเซนเทรคิดพาเรนคีมากับไฟเบอร์เราก็มาดูท่ออีกท่อหนึ่งในเมื่อมีท่อน้ำและอีกท่อหนึ่งน่าจะเป็นท่อลำเลียงอะไรคะในเมื่อสองท่อนี้รวมแล้วเรียกชื่อว่าวัสคูล่าบันเดินเป็นท่อลำเลียงน้ำและอาหารเพราะในเมื่อไซเลมทำหน้าที่ลำเลียงน้ำแล้วสามเบอร์โฟเอ็มจะทำหน้าที่ลำเลียงอะไร